À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về việc quyết định đình chỉ vụ án. À, thưa quý vị và các bạn, quyết định đình chỉ vụ án thì nó có những cái uh, trường hợp nó xảy ra. À, thứ nhất là quyết định đình chỉ vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện, quyết định đình chỉ vụ án do à, vụ án hết thời hiệu, quý vị quyết định đình chỉ vụ án khi vụ án à, không thể bổ sung chứng cứ và không đủ cơ sở để hành đơn khởi kiện ở tòa án. Ờ, hôm nay tôi muốn uh, gửi đến quý vị và các bạn một cái quyết định đình chỉ vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện số là như vậy ngày hôm qua tôi đi tòa thành phố thì uh, cũng nộp đơn khởi kiện tòa thành phố mình uh, thì nằm ở tra, thành phố hồ chí minh đó quý vị thì uh, nằm ở uh, số một trăm tám mươi năm kỳ khởi nghĩa khi mà đi đến cái tổ thụ lý thì uh, tôi thì uh, tôi làm cái đơn xin uh, thủ đơn sự xin hủy giấy và tôi uh, đi tuy nhiên thì trong cái lúc ngồi chờ cái là các bộ phận là văn thư để mà nhận đơn thì có một cái chị chị bảo rằng là chị muốn rút đơn thực kiện và chị, một số men chị ở tổ thủ lý bảo rằng rút thì cứ rút thôi thì chị bảo là chị không biết rút đơn thì nói chung cũng thấy một cái tình huống khó xử và cái việc rút đơn thì nó cũng nằm trong cái khả năng của luật sư và cho nên luật sư mới à, à, nói rằng là tôi đi bây giờ à, cho em giúp cho cho tôi một tờ giấy và tôi ra ngoài tôi sẽ tư vấn à, trước khi mà tư vấn cho chị thì tôi bảo với chị rằng là tôi cũng là luật sư và tuy nhiên rằng đây không phải là văn phòng cho nên tôi giúp chị với là tư cách là à, giúp một cái hồ sơ cho nó hoàn tất À, và cứ yên tâm về tính pháp lý nhưng mà không có lấy tiền thì à, sau khi làm xong thì chị cũng ở nhà ý cho tôi là à, gửi tôi là số tiền nhỏ nhưng tôi không nhận tôi nói thế thì à, chị cứ giữ đi đây là một cái hình ảnh là đen của luật sư và hy vọng rằng là à, sẽ có thể dịp lan tỏa đối với một số luật sư đồng nghiệp à, tôi trở lại vấn đề chính à, tôi thấy trên tay chị là một thông báo về việc thụ lý vụ án của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. À, trong đó thông báo thụ lý vụ án nêu là tranh chấp quyền sử dụng đất, à, nguyên đơn là chị và bị đơn là ông A. thì à, trong cái tranh chấp quyền sử dụng đất đó thì chỉ có mô tả rằng à, trong cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì lý do gì đó mà hiện tại rằng là phía bên ông A đã lấn sang đất của chị một cái phần diện tích và chị yêu cầu rằng trả đúng lại diện tích ban đầu theo thỏa thuận à, nó nói nôm nào một câu là diện tích thực tế mà khi mà hai bên thỏa thuận nó lớn hơn so với diện tích hai bên nhận chuyển nhượng à, và tôi bảo với chị rằng là tự nhiên đi kiện mà nộp thời gian cũng lâu lắm rồi bây giờ tự nhiên tòa ra thông báo tụi lý vụ án mình đã đóng tiền tặng mua ngắn phí vậy sao phải đi khởi kiện thì hỏi ra thì chị mới nói có những lý do A B C D D gì đó thì tôi cũng không tiện nói ra đó là lý do bí mật của người ta à, và tôi cảm nhận rằng những cái lý do này chính đáng à, để cho chị à, xuất đơn khởi kiện tôi lấy à, một cái tờ giấy của A 4 một cái thông tin tôi à, làm cái đơn xin xuất đơn khởi kiện thì các bạn biết rồi trong cái thông báo thụ lý vụ án tòa án có đầy đủ cái thông tin của một cái vụ kiện dân sự mà các bên tranh chấp thì dựa vào thông tin này tôi ghi và rút đơn khởi kiện gồm có ba phần của quý vị và các bạn thứ nhất là gì các bạn biết không thứ nhất là thông tin về nhân thân thứ hai là cái thông tin về hiện tại tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đang thụ lý giải quyết và trong cái đơn này thì tôi mô tả nguyên đơn là ai bị đơn là ai mối quan hệ tranh chấp là gì và cái nội dung thứ ba nữa là xét thấy vì lý do ABCD gì đó và tôi tự nguyện rút đơn khởi kiện thì đây là một trong những cái video mà hướng dẫn quý vị và các bạn những video cơ bản mà dân ta và luật ta và cho nên tôi gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu phần nào thêm về những cái quy định của pháp luật à, và đây là phần quy định Việt Nam Peace
Article 217. Termination of the Resolution of Civil Lawsuits. 1. After accepting cases which fall within their respective jurisdiction, the court shall issue decisions to terminate the resolution of the civil lawsuits in the following circumstances. a. The plaintiffs or defendants being individuals have died while their rights and obligations are not inherited. b. Agencies or organizations have been dissolved or are bankrupt without any agencies, organizations or individuals inheriting their procedural rights and obligations. c. The litigators withdraw all petitions for initiation of lawsuits or the plaintiffs are absent though having been duly summoned twice, unless they apply for trials in their absence or a force majeure event or an objective obstacle occurs. d. The courts have issued decisions to open bankruptcy procedures for enterprises or cooperatives being a party to the cases and the resolution of such cases is related to the obligations and property of such enterprises or cooperatives. D. D. Plaintiffs fail to advance the charges for property price appraisal and other procedural charges prescribed in the code. If the defendants with counterclaims or persons with relevant interests and duties with independent claims fail to advance the property price appraisal and other procedural charges as prescribed in this code, the court shall terminate the resolution of counterclaims or the independent claims of the persons with relevant interests and duties. E. The involved parties have requested to apply the statute of limitations before the first instance courts issue the judgments, decisions on case resolution and the statute of limitations for lawsuit initiation expire. g. Cases prescribed in Clause 1 Article 192 of this Code that have been accepted by the courts. h. Other circumstances prescribed by law. Basic law. Thank you.